സ്റ്റെപ്പിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ് എയ്റ്റ് കോർ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് വിജയിക്കാനുള്ള എട്ട് സ്റ്റെപ്പിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് ഡയമണ്ട് ക്ലബ്ബ് ചെയ്യുക എന്താണ് അയ്യായിരം പി വിയുടെ ലഘു വ്യാപാരം നടത്തുക എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്ന് ഡയമണ്ട് ക്ലബ്ബ് ഒന്നും ഇല്ലപ്പോ തുടങ്ങിയത് അയ്യായിരം പി വിയുടെ ഏകദേശം ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഇവിടെ പൊടച്ചു വിൽക്കുക നമ്മളെ കൂടെ വരുന്നവർ ഇത് ചെയ്യാം എന്നാന്നുണ്ടാവും പ്രസവിച്ച് രണ്ട് മാസമാകുമ്പോൾ വരുമാനം വരാൻ രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോ ലക്ഷങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും ഇതിട് ഒരു മാജിക്കും ഇല്ല നമ്മൾ ഡയമണ്ട് ക്ലബ്ബോട് കൂടി പ്രസവിച്ചു വീണു നമുക്കുണ്ടാവുന്ന എല്ലാവരും ഡയമണ്ട് ക്ലബ്ബ് പിന്നെ പ്രസവിക്കണം ഒക്കെ ഡയമണ്ട് ക്ലബ്ബ് ഡയമണ്ട് ക്ലബ്ബ് അതിന്റെ അടുത്ത് ചില സൂപ്പർ ഡയമണ്ട് ക്ലബ്ബ് ഉണ്ടാവും ഓവർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരുപോലെ ഇല്ല അപ്പൊ ഓവർ ആക്ടിവിറ്റി അവിടുന്ന് സൂപ്പർ ഡയമണ്ട് ക്ലബ്ബ് അവിടുന്ന് ക്ലബ്ബ് ക്ലബ്ബ് ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ ക്ലബ്ബുകളെ പ്രസവിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു അതിനെന്ത് വേണം ആദ്യം ഞാൻ ഡയമണ്ട് ക്ലബ്ബ് ചെയ്യാം ചോദിക്കാനോ കൈമുക്കാനോ ഒന്നും ഇവിടെ സമയം തരും ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ നഞ്ഞത്ത് കൈമുക്കാം ഞാൻ ഡയമണ്ട് ക്ലബ്ബ് ചെയ്യുന്നു പതിനായിരം രൂപയുടെ പുറത്ത് വിറ്റേ പറ്റൂ അവരാണ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് കൂട്ടി ഒരു എക്സ്ക്യൂസും ഇല്ല മീറ്റിങ്ങിന് വിളിച്ചാൽ എക്സ്ക്യൂസ് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ലൈഫിൽ ഒരു പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല മീറ്റിങ്ങിന് വിളിച്ചാൽ സാറേ മീറ്റിങ്ങിന് വിളിക്കുമ്പോ തന്നെ പറയും സാറേ മറ്റന്നാളാണ് മീറ്റിംഗ് ഇന്ന് തന്നെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് ഞാൻ എന്നാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളൂ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നിങ്ങൾ മീറ്റിംഗിന് നിങ്ങൾ ലീഡർ വിളിക്കുമ്പോ ഓക്കെ എന്നെങ്കിലും പറയാം ഒരു സന്തോഷം ഒക്കെ കിട്ടും ഈ തലക്കെന്ന് വിളിക്കുമ്പോ അയാൾ ഞാൻ പച്ചയിൽ പറയട്ടാ ഒന്നും തോന്നരുതേ അങ്ങനെ തന്നെ പ്രയാസമുണ്ട് പല ആളുകൾ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഇന്ന് അന്ന് ആ എന്താന്നൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല തീരുമാനിച്ചൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് കേൾക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ പോലീസ് ഒരാളല്ലേ വിളിക്കണത് ലീസ്റ്റിംഗ് അയച്ച് നൂ പത്തും ഇരുപതും മുപ്പതും ആളുകൾ വിളിക്കുക ഈ വിളിക്ക മീറ്റിംഗ് വേണ്ടിട്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തലക്കെന്നും കേൾക്കുന്നത് ഒഴിവുകളാണ് എക്സ്ക്യൂസുകളാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കി യെസ് ഞാൻ വരാം ഞാൻ വരാം സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി റഷീദ് സാറിന്റെ ചാർജ് കൂടും റഷീദ് സാറോ ചാർജ് കൂടിയാലോ ചാർജ് നിർത്തി അതാണ് നേരെ ചാർജ് അത് കയറുമ്പോ വിളിക്കണ ആൾക്ക് ചാർജ് ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വരാം മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളെ വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിക്കാനുള്ള താല്പര്യം പോകും അതേപോലെ നിങ്ങളും നിങ്ങളെ ടീമില് രണ്ടു നേരം വിളിക്കുന്ന പത്ത് ആളുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം റഷീദ് സാറ് മാത്രം വിളിക്കേൽപ്പിച്ചിരിക്കല്ല സുനിൽ സാറ് മാത്രം വിളിക്കേൽപ്പിച്ചിരിക്കല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളെ ടീമിൽ ഒരു പത്ത് പേരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എത്ര പേരുണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്നാളുണ്ട് ഇത് പതിനൊന്ന് ആളല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ പതിനൊന്നായിരത്തിലധികം ആളുകളാണ് മനസ്സിലാക്കണം ആയിരക്കണക്കിന് ആളവിടെ ഇരിക്കണം അവരോട് ഞാൻ സംസാരിക്കണത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പവർ ഉണ്ട് എന്താണ് ഇന്ന് പോയി ഇന്ന് പോയി ഇന്ന് തന്നെ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് പഠിക്കുക ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഇടണം ലിസ്റ്റ് എഴുതണം മെയ്ക്ക് എ ലിസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊന്ന് റൂൾസ് പ്രയോഗിക്കണില്ല ആളുകൾ ഞാനടക്കം അതുകൊണ്ടാണ് വരുമാനം വരാൻ താമസം വരുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് വേണം ഇരുപത്തൊന്ന് റൂൾസ് നിങ്ങൾ കാണാതെ കൊടുക്കണം അത് നിങ്ങളെ ബിസിനസ്സിൽ പ്രയോഗിക്കണം രക്ഷപ്പെടാതെ മാറുകൾ ഡയമണ്ട് ക്ലബ്ബ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഡയമണ്ട് ക്ലബ്ബ് ഡയമണ്ട് ക്ലബ്ബ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ വരുന്ന മാർച്ച് മാസം ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വൺ ലാക്ക് ബിസിനസ് ഓടിയാം ഒരു ലക്ഷം ബിസിനസ് ഓടിയും കൊണ്ടുവരുന്ന ഞാൻ പറയും ഒരു ലക്ഷം ബിസിനസ് ഓടിയും കൊണ്ടുവരാൻ എന്ത് വേണം ഇരുപത് ഡയമണ്ട് ക്ലബ്ബ് വന്നാൽ മതി ടീമിൽ എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ ടീമിന്റെ സെറ്റപ്പ് ഇരുപതിലധികം ആളുകൾ വന്നാൽ എല്ലാവരും ഒന്നും ചെയ്യൂല പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കണം ആളുകൾക്ക് അതിന് സാധ്യത പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അയ്യായിരം പി വി ചെയ്താൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രസവിച്ച് രണ്ട് മാസം പ്രായമായ കുട്ടി അറുന്നൂറ് രൂപ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം നമ്മളെ മക്കൾ എത്ര കൊടുന്നു കൊടുത്തു ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചും വയസ്സായിട്ട് രണ്ട് കിട്ടിയ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കല്ലാതെ കിട്ടുവോ കിട്ടിയില്ല എന്നല്ല സാധ്യത ഉണ്ടോ കിട്ടിയാൽ തന്നെ അതിന്റെ കണക്ക് അവർ പറയും അല്ലെ പാപ്പ ഞാൻ അത് ത
ഞാൻ ഒക്കെ എന്റെ മക്കളെ കാണാതെ മുട്ട എന്ന് പറയാൻ ഭയങ്കര വിഷമാകും ഈസ്റ്റിൽ ആറെ എനിക്ക് മക്കളെ കാണാതെ എത്താൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആയി മാറും പക്ഷെ ഞാന് ആർ സി എം എൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ദിവസം മാറിയിട്ടുള്ളത് എവിടെ പോയാലും രാത്രി ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് എത്തണം അതാണ് എന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ കൂടാവണം അതിന്റെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ ഓ എനിക്കറിയാം വിനോദ് സാറൊക്കെ വൈഫിനെ അവിടെ ഒറ്റക്കാക്കി മാറി നിൽക്കലില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് വൈഫ് മോളെടുത്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഓക്കെ ഒരു ഷോപ്പ് ഏൽപ്പിച്ച് ഒരാഴ്ചയായിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്നു എല്ലാവരും മാറിക്കുന്നു നമ്മൾ പോന്നപ്പോ ട്രെയിനിൽ നമ്മൾ റിസർവേഷൻ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ആർക്കും സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു ടോയ്ലറ്റ് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ വന്നപ്പോ നമുക്ക് വെള്ളമില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉറക്കൊഴിച്ച് ഭയങ്കര പ്രയാസം അനുഭവിച്ചു പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മളെ ആ പ്രയാസത്തിന്റെ എനർജി മോട്ടിവേഷൻ എന്താ നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അല്ലെ ആ സീമിൽ എന്താവണം സക്സസ് ആകണം വിജയിക്കണം ഇവിടെ വന്ന ആളുകള് എല്ലാവരും വിജയിക്കൂല എല്ലാവരും വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സീരിക്കപ്പോൾ അവിടെ ആളെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി ആറില് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏഴിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആറാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വരുന്നത് ആവശ്യം പോലും ഇനി അടുത്ത വരവ് ഞാൻ ഏഴാമത്തെ പ്രാവശ്യം വരും മെയിൽ വരും രണ്ടെങ്കിൽ വരും ഡി സി ജിക്ക് കുറെ ആളാവശ്യമില്ല നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡി സി ജി ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളെയാണ് ഡി സി ജിക്ക് ആവശ്യം അതാണ് ഡി സി ജി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വെറും മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് അല്ല നിങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ മുതലാളിമാർ എന്നാ ഡി സി ജി പറഞ്ഞത് അൻപത് ശതമാനം മുതലാളിമാരാണ് ഇതിന്റെ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഉള്ള ആളുകൾ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മളെ ഡ്രീം നമ്മൾ വിലപ്പെട്ട ടൈമിൽ ഇത്രയും ദിവസം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ ബെഡിൽ കിടന്ന് നമ്മള് കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തിനാണ് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവേണ്ട റിസൾട്ട് ഓരോരുത്തരും രക്ഷപ്പെടണം ഈ ഇന്ന് വന്ന എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടണം ഞാൻ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതിയോ പോരാ പാലേട്ട് രക്ഷപ്പെടണം വേണു രക്ഷപ്പെടണം സുരേഷ് സാർ രക്ഷപ്പെടണം സനിൽ രക്ഷപ്പെടണം വിനോദ് സാർ രക്ഷപ്പെടണം രാമൻകുട്ടി സാർ രക്ഷപ്പെടണം സുഫൈല് രക്ഷപ്പെടണം ഉസ്താദ് രക്ഷപ്പെടണം എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടണം നമുക്കൊരു ആക്ക് ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം വേണം നമ്മള് ഒരു കുപ്പി വെള്ളം കൊണ്ട് ദാഹം മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലെ പക്ഷെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കുപ്പിവെള്ളം വേണം മതിയോ കിണർ വേണ്ടി കിണർ വേണ്ടി വരും എല്ലാവർക്കും കൂടെ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ കിണർ മതിയാവോ കിണർ വെള്ളം പറ്റും കടലില് പോണം അല്ലെ അർസി കടല് പോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് പൈസ എത്ര വേണം അത്ര എടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ടുണ്ട് അർസീമനുണ്ട് കടല് പോലെയാണ് അർസി പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പരിശ്രമിക്കണം അർസിയമ്മല് സക്സസ് ആയ ആളുകളൊന്നും ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സക്സസ് ആയവരല്ല ആർസിഎമ്മിനെ അവരുടെ ഹാബിറ്റ് ആക്കി മാറ്റി ആർസിഎമ്മല് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് അവർ ഹാബിറ്റ് ആക്കി ആർസിഎമ്മല് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് അവർ ഹാബിറ്റ് ആക്കി ആർസിഎമ്മിന് വേണ്ടി അവരുടെ ശ്വാസോച്ഛാസം അവരുടെ ആർസിഎം ആയി മാറി അങ്ങനെയാണ് ആർസിഎമ്മിൽ അവര് സക്സസ് ആയത് പക്ഷെ നമ്മൾ അത്രത്തോളം ആയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പരിശോധിക്കണം ഇപ്പൊ എന്തു ചോദിക്കും ഞാൻ രാവിലെ മൊബൈൽ റീചാർജ് ചെയ്തു ഇപ്പോഴും ചാർജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുക എന്താ കാരണം ചാർജ് താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫുള്ള് ചാർജ് ആവും മാർച്ചിയും കണ്ടു കമ്പനി കണ്ടു പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടു നല്ല ലീഡർമാരെ പരിചയപ്പെട്ടു പക്ഷെ നാളെ നമ്മൾ പോകുന്നു എങ്ങട്ടാ എങ്ങട്ടാ പോണത് നെഗറ്റീവ് ഉള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മളെ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബന്ധുക്കള് നമ്മളെ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കള് നെഗറ്റീവ് മാത്രം മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആളുകൾ അടിക്ക നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതേ എനർജി നിലനിർത്താൻ കഴിയോ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് എനിക്ക് കഴിയും എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയും ഞാൻ വിജയിക്കും ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും എന്റെ ടീമിൽ ആളുകൾ വരും എനിക്ക് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഞാൻ ചെയ്യും മജീസ് സാർ പറഞ്ഞു ഡയമണ്ട് ക്ലബ് എത്ര പേര് ഡയമണ്ട് ക്ലബ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എന്താ ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്യാത്ത സ്വന്തം ഐഡിയയിൽ അയ്യായിരം രീതി ചെയ്യുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അയ്യായിരം ഡയമണ്ട് ക്ലബ് ചെയ്യാൻ എന്താ പ്രയാസമുള്ളത് നമുക്ക് ഐ
നമ്മളത് ഡയമണ്ട് ക്ലബ് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഡയമണ്ട് ക്ലബ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു കമ്പനിയിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ കമ്പനി നമുക്ക് മാസം ലക്ഷങ്ങൾ തരുന്നു പറയുമ്പോൾ സ്വന്തം ഐഡിയയിൽ അയ്യായിരം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രയാസമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഡയമണ്ട് ക്ലബ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയമണ്ട് ക്ലബ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് പുതിയ പുതിയ ആളുകളെ എൻട്രി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ആർ സി എം എൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താ ആർ സി എം എൽ അട്ടപ്പൊടി ഉണ്ട് അവിടെ ചായപ്പൊടി ഇഷ്ടംപോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ആർ സി എം എൽ ഏറ്റവും വലിയ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താ എന്താണ് വേറെ ഏതാ എന്താ പ്രൊഡക്റ്റ് ആർ സി എം എന്റെ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഓയിൽ ആർ സി എമ്മിന്റെ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാൻ പവർ ആണ് ജനങ്ങളാണ് ജനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ജനങ്ങളെ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം തുളസി പെയിന്റും തവിടനെ ഒക്കെ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിൽ നമ്പർ വൺ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാൻ പവർ ആണ് എത്ര ആളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ ഡ്രീം നമ്മളെ സ്വപ്നം എത്ര പേർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ബൈക്ക് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എത്ര ആൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കാറുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് വീടും കാറും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ തല്ലിപ്പൊടി കാറിൽ പോകുന്നതും നമ്മളെ മുന്നിൽ പോകുന്ന കാറും നമ്മളെ ഡ്രീമിലുള്ള കാറിലാണോ നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ല നമ്മളെ ഡ്രീമിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സ്വപ്നത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സ്വന്തമായിട്ട് രണ്ടായിരം രൂപ പോകറ്റിൽ എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ റൂബി ബിനു സാറ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സാറിനെ നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് കൊടുത്ത് നമുക്കൊരു ചെറിയ എനർജി നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷൻ സാറ് തരും സാറ് ഭയങ്കര തിരക്കിലാണ് ഞാനൊക്കെ ആർ സി എമ്മിൽ എന്റെ എനർജി ഇടക്കിടക്ക് താഴോട്ട് പോകുമ്പോ ഒരൊറ്റ പോണ് കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരി തിരുവനന്തപുരമാണ് ഇന്ന് സാർ ആദ്യം എയർഫോഴ്സിലായിരുന്നു പ്ലീസ് മേഡം സാറ് എയർഫോഴ്സിലായിരുന്നു മോട്ടി സാറിന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ മോട്ടി സാറ് സാറിനെ നിർബന്ധിച്ച് ഒരു ഐഡിയ എടുപ്പിച്ചു അങ്ങനെ സാർ ഗൾഫിൽ പോയി ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഐഡിയ അത്യാവശ്യം ഓടിയും കയറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മോട്ടി സാർ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പഠിച്ചു ഇവിടെ വന്നു സാറ് ആ അതിന്റെ ലീഡർഷിപ്പ് ഏറ്റെടുത്തു ഇന്ന് സാറ് രൂപി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ലക്ഷം മുതൽ മൂന്ന് ലക്ഷം മുതൽ വാങ്ങുന്ന തൻ്റെതായ അമ്പതിനായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷം വാങ്ങുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ ഒരുപാട് സ്റ്റാറിനെ റോയൽറ്റിയെ പിക്കപ്പ് സെന്ററിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഞങ്ങൾ വലിയട്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന റൂബി ആണ് സാറ് സാറിന് വേണ്ടി നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് സാറ് എങ്ങനെ കാണിച്ചാലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനൊന്നും വന്നായിരുന്നു പക്ഷേ അതായ കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് അകത്തോട്ട് കയറി അല്ലേ ഓരോരുത്തരും ഏതൊക്കെ ലെവലില എന്റെ പേര് വിനോദ് കഴിഞ്ഞ മാസം ഈഗിള് ലെവലെത്തി തീർച്ചയായിട്ടും <laughs> 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 ണിച്ചറിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേര് വീഴും അറിയാമോ നിങ്ങളറിയില്ല അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഒരാള് കേസ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എടാ നീ ഇപ്പൊ എന്ത് മണിച്ചേ ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെ
അത് ഇന്ന ആള് ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തോ പണി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ചേർത്ത് എന്തോ അത് തട്ടിപ്പാണ് അത് നീ മതിയാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഞാൻ വിസ എടുത്തു തരാം അവിടെ ഗൾഫിൽ പോകുന്ന ഒരു വിസ റെഡിയാക്കി തരാൻ പറ്റും അപ്പൊ ശരിക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് നമ്മൾ ഇത് എന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ ധരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മണി ചെയ്യുന്ന എന്നാണ് ഒന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ക്ഷമ ഉണ്ടാവണം അവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമ്മുടേത് മണി ചെയ്ന അല്ല യഥാർത്ഥ എം എൽ എം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയുള്ള എം എൽ എം ആണ് ഇപ്പൊ പുസ്തകം ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് വീരാറ്റോട്ടൊരാളെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അസിസ്റ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി തഹസീൽദാറായിട്ട് വിരമിച്ച ആൾ ആൾക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ പുള്ളിയുടെ മകനെ അങ്ങോട്ട് മേടിച്ചൊരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും സംഗതിയെല്ലാം കൊള്ളാം നല്ല തേയിൽ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചവർക്ക് സൂപ്പറാണ് ഗോതമ്പ് പൊടി അതിനേക്കാളും സൂപ്പർ ആ ഈ സംഗതി കൊള്ളാമല്ലോ കാരണം നമ്മൾ അന്വേഷണം നടന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഈ കട ഒന്ന് കാണാൻ കണ്ട അദ്ദേഹം വന്നത് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇത് ശരിയാവത്തില്ല നമുക്ക് ഇത് ഹറാമാണ് എന്താ കാരണം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി ഒരിക്കലും നമുക്ക് ശരിയാവത്തില്ല ഇത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഇത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ മൂർസർ അങ്ങനെ നമ്മള് രണ്ടുപേരോട് പറഞ്ഞ് സാധനത്തിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ശരിക്കും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് എന്താണ് കാരണം ആൾക്കാർ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടത് ശരിക്കും അധ്വാനിക്കുന്ന ആളിന് പൈസ കൊടുക്കാം ശരിയല്ലേ അല്ലാത്ത മണിയല്ലേ നമ്മൾ അധ്വാനിക്കാത്ത വിഹിതം നമ്മൾ പറ്റിയാലല്ലേ അതിനെ ഹറാമെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങുക അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്തിട്ട് പൈസ മേടിക്കുക ഇതിലാണ് നമുക്ക് ഹറാമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആള് വീണ്ടും ഏകദേശം രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഞാൻ ഇതേറ്റപ്പെട്ട് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സാർ ഇത് ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഹറാമിന്റെ പണിയല്ല പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ശരിക്കും അദ്ദേഹം വളരെ സജീവമായിട്ട് ആശയം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ അവിടെ അവിടെ ടീമിനും വലിയൊരു ശക്തത എന്നു കാരണം എന്താ പറയുക ചില ആൾക്കാർ ആഗ്രഹിച്ചാലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇത് നമ്മുടെ കഴിവ് മാത്രമല്ല ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഉയർന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷമവും വേണ്ട അപ്പൊ സാറിന് നല്ല പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു അനുകൂല സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആൾക്ക് തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പറ്റുമോ സാറെ വേറെ ഒരു ശക്തിക്കും നമ്മൾ നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്കൊരു വിഷൻ ഉണ്ടാകണം ഇത് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ അറിയണം എന്തിനാണ് വേറൊരാൾ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആർ സി ബൊക്കെ അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ വരുമാനം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അറിയണം അപ്പൊ അവർ ചോദിക്കുന്ന അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര വർഷമായി നിങ്ങൾ അഞ്ച് വർഷമായി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തടയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ചോദ്യത്തെ പേടിച്ച് നമ്മൾ പലരോടും പറയാൻ തീരും ഓ നാല് വർഷമായി നാല് വർഷമായിട്ടൊന്നും ആയില്ല ഈഗിളെ ആയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിന്നറെ ആയുള്ള കഷ്ടം തന്നെ പതിനായിരം രൂപ പോലും വരുമാനം ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ള പേടി കൊണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഭയം കൊണ്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയത്തില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡെഡിക്കേറ്റായിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഏതൊരു മനുഷ്യൻ വിചാരിച്ചാലും ഇവിടെ സാധാരണ പറയാനുള്ള ആൺ പെൺ ഭേദം ഒന്നുമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളവിടെ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മണികട്ടൻ നായർ ആരെങ്കിലും അറിയാം അറിയാം ഞങ്ങളുടെ തൊട്ട് മേശേരി പണിയാണ് അറിയില്ലേ മേശേരി പണിയാണെന്ന് അറിയില്ലേ അവിടെ ഗ്രാമപ്രദേശത്തൊക്കെ <laughs> ചവറ പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ സാധനം പറയുന്നുണ്ട് പുള്ളിയുടെ വൈഫ് ടീച്ചറാണ് വീണ പലപ്പോഴും സൂമിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് വേണ്ട ഒരു ന്യൂട്രിഷ്യൻ ഉമ്മണും ചവന പ്രാവശ്യം പുള്ളി അന്ന് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി ആരുടെ ഈ രാജേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഇതും വാങ്ങി പുള്ളി വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ചെന്ന് ഇത് കഴിക്കാൻ പറയുന്നത് വീണ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സാധനം പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിക്കത്തൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറയും ഇല്ല ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ട് കേട്ട് ഇത് ശരിക്കും നിനക്ക് ഗുണം ചെയ്യാൻ ഉറപ്പുള്ള മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ന് ആളുകൾ കഴിക്കണം വീണ രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് കയറ്റം കയറി ഒന്ന് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവൾ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് പോയി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും
വൈഫൈ ജോലിക്ക് വരെ കിട്ടുന്ന ആറായിരം രൂപ ഇയാള് ജോലിക്ക് വരെ ഏകദേശം തൊള്ളായിരം രൂപയോളം ഒന്ന് ആയിരം രൂപയുടെ താഴെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താ പറയാ കടബാധ്യത തീരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പത്തയ്യായിരം ആറായിരം രൂപ വീണ്ടും അഡിഷനിൽ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം അങ്ങനെ ഈ ഉൽപ്പന്നം കുറിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടെന്നോ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഡയമണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആറായിരം മുതൽ എണ്ണായിരം രൂപ വരെ വരുമാനം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി അതെങ്ങനെ ഇത് മുപ്പത്തി ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എത്തുവാണെങ്കിൽ ആ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ചെറിയ ലാഭം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു അയ്യായിരം രൂപയെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടട്ടെ പുള്ളിയുടെ ആകെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു എണ്ണായിരം രൂപ മാസം ആർസിമെന്ന് കിട്ടണം ഇത് മാത്രം മോദിച്ചാണ് ആൾ വരുന്നത് രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകണം വീണ ജോലിക്ക് പോകും വൈകുന്നേരം ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ആൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് കൊടുത്ത് ഇവർ രണ്ടും കൂടെ വിൽക്കാറുണ്ട് മൂന്ന് നാല് വീട്ടിൽ പോകും ഇവിടെ പറയും അവർ ചോദിക്കും അപ്പം ഈ അവർ പാവങ്ങളായിട്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ സാധനം നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇവർ നന്നായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിൽ തുടങ്ങി രാത്രി പകുതി വരെ കിട്ടും ഒരു കുഞ്ഞു വച്ചായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് അവർ വലുതായത് ഇവരെ കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് അവരെ വെച്ചാൽ ഇത് ഡയമണ്ട് ക്ലബ് ചെയ്യും സോറി സൂപ്പർ ഡയമണ്ട് ചെയ്യും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ എല്ലാ മാസവും ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലായി പുള്ളിക്കാരം തന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു അയ്യായിരം ആറായിരം രൂപ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇന്ന് ഉണ്ട് കൊള്ളാം കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി ഇതിന്റെ കൂടെ ടീം അതായത് ഒരു സൈഡ് പതുക്കെ വളർന്നു പോകാനുള്ള ഇത് വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആകെ സ്കൂളിലൊന്നും പോയി പഠിച്ചിട്ടില്ല പഠിച്ചു കാരണം കുഞ്ഞിലെ തന്നെ അച്ഛനമ്മമാർ മരിച്ചു പോയപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിയുടെ അതായത് അച്ഛന്റെ അനുജൻ ആളാണ് ഇയാളെ വളർത്തുന്നത് കാര്യം മണികണ്ഠനെ വളർത്തുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ആളെ പോയിട്ടില്ല വളർത്തുന്നത് ആരെ മണികണ്ഠന്റെ കൊച്ചിനാണ് ആള് ഏഴാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേ തന്നെ കൂടെ കൂടി പോകാൻ പറഞ്ഞു എന്താ മേശം പണിക്ക് സ്വന്തം മക്കളെ അല്ലെ ആൾക്കാർ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുള്ളൂ ചേട്ടനെ മുഴുവനായിട്ട് പോലും കാര്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചില്ല ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആള് ജീവിച്ചിരിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് പിൽവാരങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോഴുണ്ട് ഇവിടെ ഈ മണികണ്ഠൻ അങ്ങനെ ജോലിക്കൊക്കെ പോയി എന്താ പറയാ ആവും നിവർത്തിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുഞ്ഞു ഇതില്ല അവൻ പറഞ്ഞതാണ് പതിനാല് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോഴേ ഈ പറഞ്ഞ കെട്ടിടം തൊഴിലായിട്ട് ഇറങ്ങിയ ആളാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കണം വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഭയങ്കര നല്ലൊരു മനസ്സാണ് മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോലെ അല്ല ബുക്കൊക്കെ എടുത്തത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം എടുത്തു എവിടെ പോയാലും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ അറിയപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മളത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ എന്ത് എന്താ ധാരണ കിടപ്പണം പിന്നെ ഇവരിത് എന്തിനാണ് എന്നെ പഠിക്കും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പി എസ് സി എഴുതി ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അല്ല സർ നിങ്ങൾ ഞാൻ വെറുതെ പറയാനല്ല പല ആൾക്കാരും ഒരു കാരണവും സാധനങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മണികണ്ഠനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഇത് പലരുടെ കള്ളമാണെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ പുള്ളി സിസ്റ്റം പഠിച്ചു സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്തു പുള്ളി കാര്യമായിട്ട് വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചു ഒരു സൈഡ് വളർന്നു സെക്കൻഡ് സൈഡിൽ ആളിൻ്റെ സി ലക്ക് കൊണ്ട് വന്നോട് ഒരു ആത്മാർത്ഥ പരിശ്രമം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തോളം പരിശ്രമിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഒരു ഉയർച്ച അവിടെ വന്നത് ഒരു വർഷമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആളുടെ ടീമിൽ സ്റ്റാർട്ട് വന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓപ്പൺ വന്നു ഇത് കണ്ടിട്ട് വേറൊരു ലേഡി മറ്റു കുറച്ച് ആൾക്കാരും വന്നു അവർ സജീവമായിട്ട് ഇനി മണികണ്ണം വിട്ടുപോയാലും നമ്മൾ വിട്ടുപോകില്ല എന്ന രീതിയിൽ ഡോക്ടർ ബിജു ഒക്കെ ആര് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബീസ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ച അൻഷാദ് ഇവരെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇവരെ ബീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട ആൾ പേളായി പേളായപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു പേളായെങ്കിൽ ഒന്നും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പണി ഒരു കാർ എടുക്കണം ഇതിന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളെ കൊച്ചിനുള്ള കാർ ഏതാ പറഞ്ഞു കൊച്ചിന് നടക്കുന്ന മാരുതി ഓൾട്ടോരാണ് അതിനേക്കാളും കൂടിയ കാർ വേണ്ടി എടുക്കണം കൊച്ചിന് കാരണം മുമ്പ് കൊണ്ടിടണം കൊച്ചിനെ കാണിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കെട്ടർ മണിക്ക് വന്നാൽ ഇത് സാധിക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പോഴ് ആ കൊച്ചിനെ പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു കാര്യം നീ ഒരു കാരണവശാലും പണി നിർത്തി കളയുന്നു നീ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോ നിനക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പോകണം കാരണം നീ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നാൽ എനിക്ക് വലിയൊരു നേട്ടമാണ്
ഇപ്പോഴാശാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ നാണക്കേട് കൊണ്ട് മാത്രം ഒന്നും പറയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ അതായത് രണ്ടു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആരാണോ ശരിയായി പഠിക്കാനും ഫോക്കസിന് ശ്രമിക്കുന്ന അവർക്കേ വിജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ആർ സി എമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ശരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞ ആർ സി എം എൻ്റെ അടുത്ത് തൊഴിലായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല കാരണം എന്താ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് മൂർ സാറിന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ആൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേൾക്കില്ല കാരണം പുള്ളിയോട് കാരണം അത്രയും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായതുകൊണ്ട് എന്തായാലും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പാടുമൊക്കെ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ആരോ വിഷം തന്ന് അത് എൻ്റെ മേളിൽ കുത്തി വയ്ക്കണ്ട ഈ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവർ നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കത്തില്ല കാരണം അവർക്ക് നമ്മളെ വേണ്ട ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയരുത് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോടോ അവരോടും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം നിങ്ങൾ അവരോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറൊരാള് നിങ്ങളോട് പറയും അതെ നീ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തുക കേട്ടോ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം അവർ നേരിട്ട് നമ്മളോട് പറയത്തില്ല അവർ വേറൊരു അതായത് നമ്മളെ ബന്ധു വേറൊരു ബന്ധു നീ ഇതല്ല ആ റഷ്യനെ ഒന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കേണ്ട അവൻ ഏതാ ഇടകൂടത്തിൽ ചാടിയിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഭവമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും ബന്ധുക്കളോടൊന്നും പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ബന്ധുക്കളോടൊന്നും ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയി ഡോക്ടർ രാജൻ സാറിനെ എയർഫോഴ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നു ശരി കഴിഞ്ഞാൽ ബാബു സാറിനെ എന്റെ ബി സി എന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ എല്ലാവരും ഗ്രേറ്റ് അപ്ലൈൻ സഹർ ചെയ്യാറുള്ള മൂർ സാർ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടോ സ്നേഹം കൊണ്ടോ എന്തോ അറിയത്തില്ല അദ്ദേഹം ചെയ്ത് പതുക്കെ ടീം വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഏത് വിധേനെയും എന്നെ നാട്ടിക്കൊണ്ടു വരണം കത്തുന്ന ജോലി തീർപ്പിക്കണം എന്നൊരു ലക്ഷ്യം പുള്ളിനെ പുള്ളി അത് ഞാൻ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കിയത് പുള്ളി ഓരോ പ്രാവശ്യം വിളിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കും ആ ജോലി നിർത്താൻ എത്ര വരുമാനമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ് പരിഹാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജോലി നിർത്താൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് ഞാൻ വാക്ക് മാറ്റി ഞാനാണ് വാക്ക് മാറ്റിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പരിഹാരം കൊണ്ടൊന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ഇരുപത് അപ്പൊ പറഞ്ഞ ഫിക്സഡ് ആണോ ഏ ഫിക്സഡ് ആണോ പറഞ്ഞു ഇരുപത് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ പോലും തുടങ്ങി ഈ ഡിസംബർ മാസം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ എൻ്റെ ബന്ധുക്കളും ഒരു ആറേഴ് പേര് ജോയിൻ ചെയ്തു അതിൽ എൻ്റെ പെങ്ങൾ ഒഴിച്ച് വേറെ ഒരാൾ പോലും ഒരു സാധനം പോലും ആർ സി എമ്മിന്റെ വാങ്ങി മനസ്സിലാവുന്നത് എൻ്റെ പെങ്ങൾ പിന്നെ സ്വന്തം പെങ്ങളായാലും അവർക്ക് നിവൃത്തിയില്ല എന്നുള്ള വാങ്ങുന്നതാണ് മറ്റ് ബന്ധുക്കൾ എൻ്റെ ഏട്ടന്മാർ ജോയിൻ ചെയ്തു എൻ്റെ വൈഫിന്റെ ബന്ധുക്കൾ ജോയിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറെ പേര് ജോയിൻ ചെയ്തെങ്കിലും ആറ് പ്ലസ് രണ്ട് എട്ട് പേര് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു സുഹൃത്തും അവരാരും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പോലെ വാങ്ങില്ല എനിക്കൊരു വിഷമമല്ല എന്തുകൊണ്ടാ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളോട് പറഞ്ഞാലും സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം കിട്ടത്തില്ല വരും ഇപ്പോഴവർ റിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പലരും പറയാറുണ്ട് നീ അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴ് നീ അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴ് എന്തുകൊണ്ടാ പറയാൻ കാരണം എന്താ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രൊഫൈൽ വിവരം കണ്ടിട്ട് ബന്ധുക്കളോടും മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ അയ്യോ ഇത് നിങ്ങളെ ബന്ധുവാണോ അവൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്ന എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അമ്പലത്തിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പയ്യന്റെ ബന്ധു തന്നെ ആള് പറഞ്ഞ ശേ അന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു എന്തായാലും ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വാശി ഉണ്ടാവും എന്താണ് യെസ് ആ ബന്ധുക്കൾ മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഞെളിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു വാശി നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാശി നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകും നമുക്ക് സി എന്തെങ്കിലും നേടിയെടുക്കണോ നമുക്ക് അതിയായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലരും ചെയ്യാത്തത് നിങ്ങൾ ആർസി ചെയ്യാത്തതിന്റെ കാരണം ഞാൻ പറയട്ടെ തുറന്നു പറയട്ടെ വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല സത്യമാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തരുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാനുണ്ട് കിടക്കാൻ വീടുണ്ട് മറ്റേ എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനേക്കാളും വലുതൊന്നും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മടിയന്മാരാണ് മനുഷ്യന് അതറിയില്
ഒരു അമ്പലത്തിൽ സാധാരണ അമ്പലം അറിയാമല്ലോ അവിടെ ആനകളുടെ പുറത്ത് സ്ത്രീകൾ കയറാറില്ല കയറും കയറാറില്ല ഒരു സ്ത്രീ കയറി ഇരുന്നു അവിടെ പേര് ബിന്ദു ആണ് വരുന്നത് അവൾ മൂന്ന് റൗണ്ട് വെച്ചു നാലാമത്തെ റൗണ്ട് വെച്ച് വരാൻ നേരത്ത് ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് വന്ന് സ്ലിപ്പായി പുള്ളി കരുതി വീഴാൻ പോയി ആ നാട്ടിൽ ഏതായിരിക്കും ന്യൂസ് കിട്ടുന്നത് എന്ത് ന്യൂസ് ആയിരിക്കും അവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ല അവർ പറയുന്നത് ആ ബിന്ദു ഇല്ലേ അവൾ ആനപ്പുറത്ത് നിന്ന് വീഴാൻ പോയി മൂന്ന് റൗണ്ട് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത കാര്യം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഒരു സ്ലിപ്പ് വന്ന കാര്യം പെട്ടെന്ന് ന്യൂസ് ആയി എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് നടന്ന ഒരു കാര്യവും അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ആയി നമ്മളും പറയുന്നത് അതാണ് അല്ലെ ആ ബിന്ദു ആരപ്പുറത്ത് വീഴാൻ പോയി കേട്ടോ ഇതല്ലേ പറയുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോർമലി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് ന്യൂസ് ആണ് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിൽട്ടർ വയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്തെയാണ് ഒരു ഫിൽട്ടർ വായിക്കണം നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് പറഞ്ഞോട്ടെ ആൾക്കാരെ കേട്ടോട്ടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ തിങ്ക് തിങ്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഞാൻ വിജയിക്കാൻ പോവുകയാണ് എനിക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാവണം അല്ലെ ഞാൻ വിജയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആർക്കും ആദ്യം ഉണ്ടാവണ്ടത് എനിക്കുണ്ടാവണം ആ തോന്നൽ കുറയുമ്പോഴാണ് പറ്റുമോ എന്തോ അല്ലെ ഇത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു റഷ്യത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ മാസം റോബിൻസ് കാണാൻ പറ്റും മൂന്ന് മൂന്നര ലക്ഷവും ഒരു ലക്ഷം ഇത് ആലോചിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിടുത്തം കിട്ടത്തില്ല നിങ്ങൾ ആശയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാതെ ഈ ശക്തികൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിനുള്ള പ്രേരണ തരും ഒപ്പം ഈ പറഞ്ഞ അപ്ലൈൻ ലീഡേഴ്സിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടറിന് ആരും എനിക്ക് ഈ വർഷം ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടറായി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല ഡിസംബറിൽ ഞാൻ മഞ്ചേരി വരിക ഡിസംബറിൽ ഞാൻ മഞ്ചേരി വരും ഫസ്റ്റ് വീക്കിലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെ വന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പറ്റുമോ നിങ്ങളൊക്കെ ഏതായാലും കാണും ഏറ്റവും ഉയർന്ന കഴിയുന്നത്ര വലിയ ഇതാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് നേടും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ മാക്സിമം ഞാൻ എന്റെ മാക്സിമം ശ്രമിക്കും ഈ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് മെഷറബിൾ അല്ല ഞാൻ നൂറ് ലക്ഷം മാർക്ക് മേടിക്കും ആ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന മേടിക്കും അത് ഒരിക്കലും ആറ് മാർക്ക് കിട്ടി അത് എന്നെ കൊണ്ട് അത്രേ പറ്റുള്ളൂ തീർന്നില്ല അവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മാർക്ക് മേടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കിട്ടിയ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാം ഇല്ലേ അപ്പൊ ഇനി പറയും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ടാർഗറ്റ് പിച്ച് എന്താണ് ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ടാർഗറ്റിംഗ് അറിയാമോ അവർക്ക് ടാർഗറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഗോഡ്സ് എന്ന് പറയും സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി നമ്മുടെ നിങ്ങളെ മോനോ മോളോ ആരോ ആയിക്കോട്ടെ അവളെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എം ബി ബി എസ് അപ്പൊ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്താണ് എം ബി ബി എസ് നമ്മളെ ഗോൾ അതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാനുണ്ട് നിങ്ങൾ സഹായിച്ചു കൊടുക്കണം എങ്ങനെ സഹായിക്കേണ്ടത് അവിടെ മൂന്നാല് കടമ്പാളും ഓക്കെ ഇപ്പൊ പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എം ബി ബി എസ് ആവുക ഇസ് എ ഗോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ലോങ് ടൈം ഗോളാണ് ആ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ അവിടെ എം ബി ബി എസ് ഉള്ളൂ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ കാലയളവുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട സെറ്റിങ്സ് ഐ മീൻ ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്താ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും മൂന്ന് നാലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ പത്താം ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കടമ്പ അല്ലേ പത്താം ക്ലാസ് പാസ് ആവാതെ എം ബി ബി എസ് എത്താൻ പറ്റും അവിടെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഹയർ അതായത് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങണം എത്രയാണോ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് വേണം അതാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ടാർഗറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ടാർഗറ്റ് ഏതാ പ്ലസ് ടു പാസ് ആവണം അവിടെ സയൻസ് നമ്മൾ എടുക്കണം ശരിയല്ലേ എങ്കിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ സെക്കൻഡും നമ്മൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തു പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതായി ഇനി അടുത്തൊരു കടമ്പയുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് ഇതിനൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആയാലും സെൻട്രൽ ഇപ്പൊ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണ് ആ എക്സാം നമുക്ക് പാസ് ആവണം അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ ഒരു വർഷം പോയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യെസ് അത് നമ്മൾ ഫിക്സ്
മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഓപ്പൺ ആകുമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും പറ്റുമില്ല പറ്റും ഉറപ്പായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ മാർച്ച് തന്നെ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈഗിളിൽ നിന്ന് മാറി റണ്ണർ ആണ് ക്ലിയർ മെയ് മാസം നമ്മൾ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു റണ്ണർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോറി ഈ നമ്മൾ റണ്ണർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു മെയ് മാസത്തിൽ നമ്മൾ ആരോ വിന്നർ ആകും മനസ്സിലാക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെയ്യിൽ സോറി ജൂണിൽ റിലാക്സ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ജൂലൈ മാസം എന്നൊരു മാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റാർ പിടിക്കുന്ന നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം ശരിയല്ലേ ജൂലൈ സ്റ്റാറായാൽ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ നിങ്ങൾക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്തു ഒക്ടോബർ റിലാക്സ് ചെയ്തു നവംബർ ഡിസംബർ രണ്ട് മാസം കിടക്കാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് പ്രോവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ പറ്റുമോ ഇല്ലേ നമുക്ക് സി നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അറിയണം ഏത് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറിയാൽ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും പൊട്ടക്കണം മാങ്ങറിയെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് കല്ലെടുത്ത കാട് കയറിയാണ് വീണത് ഏതെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് വീണട്ടെ അങ്ങനെ വേണ കാര്യമുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ കോളുകൾ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന തീരുമാനം എടുത്താൽ ആ തീരുമാനങ്ങൾ എസ് എഴുതി വെക്കണം മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഞാൻ ഓപ്പണർ ആയിരിക്കും മെയ് മാസം ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം മെയ് ഏത് മാസമാണ് നമുക്ക് അതല്ല ചില ആൾക്കാർ എനിക്ക് ഓപ്പൺ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ഈഗിൾ തന്നെ വേണം അങ്ങനെ ചെയ്യൂടെ എന്തിനാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ കാര്യം നമ്മൾ ആരോട് പറയണം യെസ് നമ്മളെ ലീഡറോട് എന്തിനാ അത് പറയുന്നത് എന്തിനാ പറയുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഡിക്ലറേഷൻ നമ്മൾ ഈ കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച കുറെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മൾ പലരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പലരെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ പ്രേമിച്ചു അല്ലെ അതൊന്നും നമ്മൾ ആരോടും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഞാൻ പ്രേമിച്ച കാര്യം റഷീദുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ റഷീദുമായി എന്നെ സഹായിച്ചതാ എടാ നീ അവനെ വള വളച്ചു സഹായിക്കരുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ശക്തി നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു നമ്മൾ ആരോടും കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പലരും രഹസ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നോക്കിക്കളയും കാരണം എന്താ ഇത് ആരും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ശരിയല്ലേ അതെ പലതും നമ്മളായിട്ട് നശിപ്പിച്ചു കളയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആരോടും പറയാത്തോണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഡിക്ലറേഷൻ റഷീദ് ഭാര്യത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റഷീദ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് ഈ മാസം ഇതാകുന്നു സാറേ ഈ മാസം വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മാസം എനിക്ക് അവസരം എന്താ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് നേടും വേണ്ടി വന്നാൽ ചെറിയൊരു സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അത് നമ്മളിത് വിട്ടുപോകില്ലല്ലോ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ ആ നിങ്ങളെ ലീഡറുമായിട്ട് കൗൺസിൽ ചെയ്ത് യെസ് സർ ഈ മാസം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈഗിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ റണ്ണർ ആണ് എന്നെ അതിലെത്തിക്കാൻ സഹായിക്കണം എനിക്ക് ഇന്നേന്ന് രീതിയിൽ വർക്ക് വേണം അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലീഡറിന് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് പറയുള്ളൂ ആക്റ്റീവ് എഫക്റ്റീവ് ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് കെയറിംഗ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ റഷ്യ സാറിന്റെ പണി കൂട്ടാൻ ഞാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൂടുതലേ പണി ചെയ്യില്ലേ അപ്പൊ റോയൽ ടേറ്റിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് എന്നെ വിളിക്കില്ല ഡിസംബർ ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ റോയൽറ്റി അച്ചീവേഴ്സിന്റെ സെലിബ്രേഷൻ ഞാനാണ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഡിസംബറിൽ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജനുവരി വെച്ചോളൂ ഞാൻ റെഡി ഓക്കെ ആണല്ലോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓക്കെ ഒരു അവസരം തന്നെ പറഞ്ഞു